我愿意。我看你是疯了。我是疯了。王老三，你要是有种，你就放了他，我任飞长陪你玩到底。好，我跟你做这个交易。程铎，放人。三爷，放人。放人！别碰我！西兰，不要！西兰，你听我的话，回去！不要！不要！听我的话，回去！不要！你死了谁照顾爹？放开我！你妹妹已经放了，现在你可以告诉我，到底是谁派你来的？你也算是一条汉子，不会出尔反尔吧？三爷，你我都是道上的人，道上的规矩，我想你应该比我清楚。出门在外，就是一个义字。如果我告诉你了。以后我还怎么混呢？你敢耍我，那你就多剐我几刀，算解了你的心头之恨。你说，到底是谁派你来的？要杀要剐，随便你。你爹知道这件事情吗？这件事情跟我爹没有一点关系。任飞长，你我往日无冤，近日无仇。今天你寻到我的门下，那就别怪我洪某人不客气了。来吧。去呀！我现在去是自取其辱。二爹，难道你要眼睁睁的看着我哥死吗？他要杀了，我现在去也是无济于事。洪先生能把你放出来，是让你回来报信的。那怎么办呢？现在恐怕能救他的不是我。那还有谁啊？几个兄弟，可他杀过鬼子。要不是看在你爹还有高天行的份上，我早就把你丢到黄浦江喂鱼了。谁啊？是我，天行。江小姐，里面请。江小姐，什么事啊？昨天晚上有人行刺洪先生。啊，那洪先生他没事吧？他没事儿，不过行刺他的人是任飞长
，人非常。那，你怎么会知道的？我和我的线人碰过头了，他非常确定是人非常。我来找你的原因是希望你能从中说和，不要再让他们发生任何的冲突。虽然我不知道他们翻脸的原因，不过有一点我可以肯定，就是背后一定有人挑唆，而且很有可能是日本人。明白了，我去找洪先生。嗯。俊行，前辈，新郎，江小姐，我是豁出我这张老脸来求你帮忙的。都别说了，我都知道了。江小姐来找我，就是为了非常的事。我现在就去找胡先生。我跟你一块去。这件事，真是让我颜面扫地。我是没脸去见胡先生了。到底是怎么回事啊？三爷，高三行来了。任海龙呢？没来，不过带了亲信来。你让他进来，是。你就放心吧，洪先生是个明事理的人。可这次是我们招惹人家了。高先生，怎么样？三爷有请。好。你就算了吧。今非昔比，我得为三爷的安全着想。你，新兰，你在这等我。一会儿我就出来。不会是来做毛遂的吧？洪先生真会说笑。你做毛遂我倒是不怕，因为你啊，没有他的三寸不烂之舌。但如果是来做蒋干，那我可就不欢迎了。我既非毛遂，也非蒋干，我来就想跟洪先生说点心里话。哦，天行啊，如果你有心里话要赶紧说，说不定什么时候我的脑袋不见了。那就听不到你的心里话了。洪先生真会开玩笑，在上海滩应该还没有人能够取洪先生性命吧？<笑>怎么会没有呢？你应该知道，昨天晚上我就差点死在了任海龙之子任飞长的手里。我也是今天早上才知道这事。命在天，自有天注定。我如果死在小鬼子之手，那也算是个英雄。这人非常也是杀鬼子的，他对我大开杀戒。如果我死在他的手里，我真的是不清不白了。洪先生，人在做，天在看。清白的，自然是清白的。是任海龙派你来的吧？算他聪明。如果他自己来的话，我不一定会给他这个面子。任前辈的面子您可以不给，但是有一个人的面子，你一定会给。是啊，就是因为你天行出面，所以啊，我不得不慎重一些。不是我，不是你，那还有谁？是江小姐。小东北的姐姐，这事儿跟她有什么关系啊？洪先生，您知道非常为什么要杀你吗？我也很想知道。其实真正要杀洪先生的，不是非常，而是日本人。日本人。这任海龙跟日本人，那可是势不两立呀、啊。洪先生，您先别着急，让我慢慢跟您说。事情是这样的。来人呐！来人呐！ 
喊什么喊？别以为不跟你用大刑，红爷就会饶了你。也不看看你自己，也要喝水。居然跟日本人穿一条裤子，洪先生，您好好想想，如果是前辈要来刺杀你，他何必让飞常来呢？可我还是不明白，江小姐跟这件事情有什么关系？她为什么要趟这趟浑水？因为江小姐不想让你做让日本人渔翁得利的事。我来找你的原因是希望你能从中说和，不要再让他们发生任何的冲突。虽然我不知道他们翻脸的原因，不过有一点我可以肯定，就是背后一定有人挑唆，而且很有可能是日本人。洪先生，当下的局势就是这样了。你已经成为了日本人的肉中刺、眼中钉。就算他们这次没有逼人前辈来杀你，下一次还会有别的人来。哼！我倒是要看看谁有这个胆量。洪先生，现在不是逞一时之勇的时候，稍有不慎，整个上海滩的帮会、商会都会面临大祸。苟且偷生之事，不是我能所为。留得青山在，不怕没柴烧啊。你的意思是，暂离上海，避其锋芒。飞成。不是看在天行的面子上，我今天断然饶不了你。那你就不要看在他的面子上，干脆杀了我。我不想欠别人的人情。天行，你跟这种狼心狗肺的人搅在一起，迟早会有吃亏的一天。放人。再也不发话，任何人不能入内。让我进去。住手！
都要听高先生的，他代表的就是我。三爷，往后啊，嗯，我们有什么事儿商量着来。洪先生过不了多久就会回来的。三爷，咱们过得挺滋润的，您怎么就……天晴，知道为什么叫他成陀吗？秤砣跟了我很多年，办事稳妥，不管是把它放在任何地方，无论刮风下雨，很难撼动它。啊，原来是这样，洪先生，嗯，您这个家业那么大，在上海有秤砣兄弟撑着，我呢打个下手就行了、嗯。高先生，您别客气，我叫秤砣啊，还有一个原因，就是三爷说什么我做什么，从来不会有任何变化。三爷，嗯，我听您的，都听清楚了吗？听清楚了。好，程砣，带兄弟们下去吧。是。走了。天雪。我留给你的是个烂摊子，你既要防日本人，还得防我的大哥。你是说于家根？嗯，我大哥对大发贸易也是垂涎已久，我在的时候他不敢怎么样。我走之后，只怕他又要动心思了。不过你放心，我会写封信，让秤砣烧给他，他多少。还得掂量掂量。洪先生离开上海，是我把他逼走的。也许这个时间，洪先生离开上海，是最好的选择。前辈，你不用自责。洪先生与日本人为敌，早就被日本人痛恨。他们住的是租界，日本人不敢把他怎么样。但是我担心过不了多少日子，租界也会被日本人侵占的。到了那个时候，就不好说了。所以我觉得，洪先生这个时候离开，也许是最好的。嗯，哎呦，哎呦，宝贝儿，轻点儿。哎，大爷，三爷走了。去哪儿啊？香港。香港，对，香港。这以后上海滩，可就是您一个人的天下了。未必吧？现在是日本人的天下。日本人是强龙，可咱们是地头蛇呀。这日本人以后啊，什么事儿还得看您的脸色。就他娘，你小子会说话。<笑>要不是你嘴甜。我怎么会把小白鞋儿的门生当成我的心腹呢？谢谢大爷关照，误子我以后一定鞍前马后，肝脑涂地。大爷，秤砣来了。嗯，秤砣，他来干什么？哼，树倒猢狲散，秤砣这时候来，一定是来投靠明主的。你去，让他在大厅里等我。大爷，<笑>这个老三呐、啊，走也不跟我说一声，真不把我这个大哥放在眼里了。大爷，三爷走的匆忙，临走前吩咐小的，务必来告知大爷一声。这个老三呐、啊，办事不利，巴拉巴拉，不提他了，都是自家兄弟。<笑>虽然走了，我这个做老大的。他的家事我不能不管呐，这么多兄弟们，我这老大还要管你们饭吃呢。哼，嗯，大爷，三爷临走前，吩咐小的把这封信务必转交给您。哦，这说明老三还把他大哥放到心上了吗？那。小的就不打扰您看信了，小的告辞。好
，你回去告诉兄弟们，我过几天去看望他们。好。竟敢耍起老子来了！大爷，这信上说的是，说了，不让我碰他的家事，说他在香港遥控这里，说什么我不要跟日本人走得太近，说我卖国求荣，娘的，他竟敢教训起老子来了！呃，大爷，您息怒，三爷既然人不在上海，那就是鞭长莫及，正所谓。远水不解近渴，干脆咱们硬收了他的地盘。这个老三是比较滑的，是个笑面虎，杀人不眨眼的人呐。他一天不死，我们就很难对付啊。大爷，您是担心他还能回来吧？就是他想回来，日本人能答应吗？他既然走了，他一定把家事都安排好了。他的家事啊，我还真的不想管。我害怕这小子，让老子吃了他的案子儿。天江，这点心意，你方便的时候，带我悄悄的转给他的家人吧。自从国民政府迁都重庆之后，我们这里的经费就削减了一大半。你也知道，这没有钱呀、啊，很多工作开展起来是非常困难的。哎，对了，有件事情，洪先生突然走了，你知道是什么原因吗？他是被日本人给逼走的。如果他再不走的话，恐怕连性命都保不住了。啊。对呀、啊，如此一来，这于家根就成了上海滩的最后一个大佬了。这个于家根，现在已经明目张胆的认贼作父了。我已经有所耳闻了，只是我想，这个于家根的胆子再大，他未必敢碰我们的人一根毫毛。现在不敢，未必将来不敢。等他动了，恐怕就已经晚了。那你的意思是，这件事我去办吧。好，铲除此人，我给你向重庆政府请功。请功就不用了，这钱我收下了。用不用让阿美给你打个下手？我一个人足够了。怎么这么快就走了？可能是他最近遇到了点什么难事吧。对了，阿美啊，刺杀江秋生的那笔两千元的嘉奖款，不是已经批下来了吗？什么时候才能到账？你再催一下，都这么长时间了。嗯，就这一两天应该快到了。这笔款项，队长准备，还是先存起来吧。我们最近需要用钱的地方太多了，是，去吧。你这是？别总是让房东追着你们要债，这样多不好。你哪来的钱啊？我弄点钱并不难，放心吧，挣到来的。那就算我借你的。我都说过了，不要那么生分，这点钱算不了什么。好了，我还有事，先走了。哎。
娘是不是爱上你了？瞎说什么呢？哎，那他为什么要帮我们呢？爸，有些事情你还是不要问清楚的好，该说的我会告诉你的。我是你爸，在党组织里，我是你的领导。哎，真是的！大爷，全是好枪，这日本人就是有好货。大爷这回您可是靠上大树了。大爷，您怎么看着不太高兴啊？你以为那枪是那么好拿的吗？呃，不就杀个人吗？杀个人？你知道这个人是什么人物吗？这是重庆方面安排在上海的一个大人物。要想让他死啊，得悄悄的，千万不能惊动了重庆方面。大爷，重庆离咱们远着呢。哼，这三十年河东，三十年河西。老三说过，这刀切豆腐两面光，不是没有道理的。这重庆啊，可惹不得。万一让戴笠知道，我们俩的人头搬家是迟早的事儿啊。可眼下日本人更不好得罪呀、啊。我也是为这事儿犯愁嘛。那怎么办？咱总不能不听日本人的吧？嗯。要借刀杀人
日送林哥送府官吧。鄙人周世成，军调处上海特别区区长。这别动，我去把警察引开。哎，救命之恩，日后必报。只是不知小姐贵姓？不客气，周先生。你真熟、哎。队长，您的手怎么样？伤得严重吗？哦，没关系，只是擦破了点皮。我昨天晚上。处理过了，应该没有大碍。好在是冬天，衣服穿得多。当时，幸亏他救了我，要不然，我这条命啊，恐怕是没了。那这个女人到底是谁？她怎么会认识你呢？她是共产党。共产党？而且，还是中国喉咙的妹妹。周世腾为什么要救他？难道你不知道，他手上沾满了我们同志的鲜血？我恨不得他死一百次、一千次。爸，现在国民党也在打日本人。这打日本人怎么了？打日本人就可以免罪吗？以我们现在的状况来看，我们还需要国民党的配合。我们现在最大的敌人就是那些日本人。不消灭他。到翻脸的时候，我们两面受敌，后悔就晚了。他明明知道我的身份，还能够舍身相救，看来这共产党人是比我们的气魄大呀。哼，如果他知道那些事，我看他也未必能出手。历史没有假设，生活没有假设。那么这份情，我记下了。只是呢，我现在最想知道的，到底是谁想取我的性命？我想，十有八九，应该是日本人。我也这么想啊。不过，看那个杀手的身影，不像是日本人。那会是谁呢？江湖上的人。这个人，应该是。日本人支持的，但是从他的身手看，非常的像任飞长。任飞长，队长，您会不会搞错了？此人之前我们也用过几次，后来听说他干了几件让日本人头疼的事儿。他这样的人，怎么可能听日本人的摆布呢？可他毕竟是个杀手啊，为了钱的事情。上次还不是差点杀了我吗？杀手就是这样，只认钱不认人，谁给钱，谁就是他的祖宗。要想知道是不是任飞长，让高天行问问就知道了。即便是任飞长，他可能告诉高天行吗？这个人呢、啊，跟他的父亲任海龙，可是大不一样啊。看来，对于这个任飞长。我们真得多加小心了。
。是啊，小心才能使得万年船呐、啊。那，你喝了那杯酒吗？当时喝的时候，我就觉得味道有点怪，只是没在意。后来一想啊，肯定是泻药。泻药？这倒让我糊涂了。既然他能在杯子里给您下泻药，那为什么不给您下致命的毒药呢？也许是他不屑于用这种手段吧。如果是用下三滥的手段传出去，会坏了他的名声。他只是想把我引到卫生间之后，再下手。看来这次任非常没有得手，恐怕他以后还会。他绝不会善罢甘休的。要不，我们让高天行出面劝劝他。哎呀，不行！上次刺杀江秋生的事，已经让他对我们产生了成见。如果……再把刺杀任非常告诉高天行的话，那等于又把他推出门去了。既然任非常干的是暗杀的事情，那我们就以其人之道还治其人之身。好，我去吧。我怕你不是他的对手啊。论武功，我可能不是他的对手。可要是论枪法，队长，您可别忘了，第三期红公祠特训班毕业考试上，我的射击科目可是拿了第一名。<笑>我忘不了，我记得，当时还是戴老板亲自给你颁发的毕业证书。对了，还奖励了一把中正剑，这可是无上的光荣啊！原来前辈跟秋山还有这样的渊源。嗯，他是请你出山不成，才去找的于家根做傀儡。其实这个于家根自己也明白，他上了日本人这个贼船，就是跟每一位中国人为敌。听说最近呢、啊，他大门不出，二门不迈，即便出入也是前呼后拥。你要近身。取他性命，难度不小啊！你什么时候下手，我让飞常和新兰一起帮你。前辈，如果我需要，一定会跟你们开口的。嗯，时间也不早了，你快休息吧。好，好，我们再聊。前辈，你没事吧？铁行，难得喝一回高兴的酒啊，有点贪杯。前辈，我送您去休息。好。解释。铁心，闪开！算他跑得快。看清楚是谁了吗？嗯，没太看清。你得罪什么人了？我也不知道。看身影
，像是个女的。女的。别动。把枪放下，咱们到里面说吧。你好好想想，到底得罪什么人了？我得罪的人多了，谁知道是哪个？你今天晚上别在这屋睡了，换个房间吧，搬到二天那边。他今天晚上刚好喝多了，你正好照顾他。我人非常，会怕一个女人？我谅他也不敢杀个回马枪。你能告诉我为什么要杀他吗？他该死。怎么个该死法？昨天晚上，队长差点死在他的手里。怎么回事？昨晚，队长去老百汇，有人在他的酒里下了泻药，想把他逼到卫生间，置他于死地。多亏队长明察秋毫，从卫生间的窗户逃跑，这才幸免遇难。你们怎么断定杀手是任飞长呢？他就是个见钱眼开的小人，而且队长和他打过几次交道，从他的身手就能看得出来。如果不是任飞长，我也不必冒着得罪你的危险去刺杀他。不管怎么样。刺杀我兄弟，就一定会得罪我。所以，队长才没有为难你，让你下手。非常这么做肯定有什么隐情。这样吧，你去告诉周先生，这事交给我，我会给他一个答复。有什么事儿，非得把我约到这儿来，我就不跟你绕弯子了。前天晚上在老百汇，你要杀周世能，有没有这件事？谁让你杀他的？这不该是你问的。日本人，我还不至于被日本人所指使，那就是于家根了。你应该知道，江湖有江湖的规矩。于家根现在是日本人的一条狗，他要杀的人必定是日本人要杀的人，难道你连这个都不明白？你这叫什么？说好听点叫是非不分，说不好听点叫助纣为虐。我是一个杀手，既然我选择了，我就得接受上天对我的安排。别人是什么样的人，我不管。但是他们给我钱，我就得杀。周世能是日本人的眼中钉，你要是再执迷不悟，帮日本人杀人，这事我管定了。等等，那你说该怎么办？昨天要不是你跑得快，你就早已成为我刀下一只鬼了。哼，如果不是高大哥的出现，你也早就成为我的枪下之鬼了。行了行了，全都坐在一块儿，别再逞能了。到底怎么回事？大家都明白。我们应该知道现在谁最该死。这个人要是一日不除，上海就没有一天安宁，就像你们互相刺杀。倒让他得了渔翁之利，你们觉得合适吗？要杀你们杀，我是不会动手。你不就是想坐收渔翁之利吗
，我已经收了人家的钱，如果再杀人家，传出去以后，我怎么在上海谈立足？飞成，你可以不出手，但是你一定要帮他。于家根那里戒备森严，目前只有任飞长能靠近。若是他袖手旁观，我们还有什么办法？百密必有一疏，我们现在要找的就是于家根的这个书。大爷，事儿办成了？呃，事儿没成，不过他说了，他答应您的事儿就一定能办到。我本来以为他把事儿办好了，一把蝴蝶刀闯天下，哼，也是徒有虚名罢了。那个周史能也是条老狐狸。哎，你把这封信送给秋山和夫。这里边全都是跟日本人作对的，有他们的地址和照片以后啊，我们得抱着日本人的大腿。哎，对了，那个姓任的没有出卖我们吧？那倒没有，不过听说当时任飞长差点也被人取了性命，好像是有人在背地里保护周氏呢。杀吧。只要不出卖我们，杀谁都行。秋山和夫有个交代。不过这个人非常，性格刚烈，杀人非得见血。我挺喜欢他的。那个周史能也不是个善茬子，我怕人非常不是他的对手、嗯。大爷，用不用我差几个兄弟去助人非常一臂之力？要是周史能杀得了他，他就不算个人物了。哎，一会儿我想去黄金大戏院，我这就去安排。哎哎，要约上任飞长，也算给我压压惊。哎，哼，嗯。刚才我跟你说的事情都记住了吗？小心一点，一定要注意安全。好，有什么情况赶紧回来汇报，快去。好。哎，江盘，怎么了？要出去啊？有一批爱国人士和学生不是要送到延安去吗？事情被暴露了，我得赶紧去通知一下，让他们今天晚上出发。那你怎么不打电话？该打的都打了，有两个通知不到，所以我跟小七分头去找。你怎么知道是暴露了？于家根他抓了一个学生，说了出来。啊，这个软骨头！人家毕竟是个孩子，听说还被砍了一只胳膊呢，实在是兽性不了才说的。行了吧，我走了。好。上次你不是让我帮你们查是谁出卖你们组织的吗？我查到了。谁呀、啊？于家根。消息准确吗？很准确，洪先生临走前跟我说的。这是哪位洪先生？你觉得我们是不是应该除掉这个于家根？洪先生走了以后，上海滩就是这个于家根的天下瓜子嘞，又香又脆的瓜子儿，瓜子儿嘞，卖瓜子儿嘞，又香又脆的瓜子儿。非常兄，不好意思了。啊啊啊！别的胸是你乱摸的吗？胡子，让他进来。是。
。玉，请。玉叶，这是什么意思啊？为你压压惊。玉叶，这无功不受禄啊，何况我还失手了。你如果出手，送他上西天，也是迟早的事儿啊。玉<笑>叶说的对，好，玉叶，那这个我就先收下了。嗯。真是好戏呀、啊！还听说挺不错的。卖瓜子儿嘞，又香又脆的瓜子儿。卖瓜子儿嘞，卖瓜子儿。卖瓜子儿嘞。怎么样？他身边的狗总又不离身，我们进不了他的身。非常进去了。进去了。记住，安全第一。杀不成就不杀，咱们还有第二套方案。嗯，小心。瓜子儿嘞，肥长兄，这戏够味儿吧？玉燕，这一句话绕了半天，听着很是不痛快，还不如卖相思听着舒服。下次啊，我带玉燕听听卖相思去。好，的，听你的。行，改天啊一定去。大爷，我带你去了。啊，行。挺热闹啊。我跑了一趟。来，再看没事吗？你呢？起来。再上点烟。别走开。大爷，我们走。起来。福大命大，造化大。今天多亏了飞长兄救我一条性命，改天我会重重谢你的。玉叶，在这儿我先谢谢他。哎，一家人，不用客气。我再想想办法。这点小事，你让高天行去办不就行了吗？这事你就别管了，我自己知道。我不管，我不管，你得有个法子吧？我看呐、啊，这高天行很听你的话，他是不是对你？爸，这都什么时候了，你怎么还说这些呢？服了。是谁跟我过不去啊
，还给俺来了一个连环杀。大爷，肯定是江湖上的人干的，他们一准是怀恨大爷，受日本人器重。兄弟，你今天也看到了，他们为了取我的性命，可是用尽了心机呀、啊。于爷，刚才兀子的话倒是提醒我，如果于爷不跟日本人有什么瓜葛，或许可以相安无事。兄弟啊，我也是不得已而为之啊。我也知道出卖祖宗的事儿，是早晚要遭报应的。可眼下日本人占了大半个中国，蒋介石拿他们都没辙，我算个屁呀、啊！要是日本人真的把中国给吞了，到时候我巴结他们都来不及呢。再说我手下三四百兄弟还要吃饭呢。这么说，就难怪有人要打于爷的主意了。所以说，我要请兄弟帮忙了。怎么个帮法？这。怎么样？被他跑了。跑了？这飞长不也在车上吗？他，他怎么没帮你啊？他，可能是不太方便吧。不对，我觉得任飞长他今天有问题。本来我在这里就可以杀掉于家根，可是他却护着于家根上了汽车。他一定是有什么原因。像他这种言而无信的小人，能有什么原因？我要好好教训教训他。行了，你别插手。我会去找他问清楚。来了，来了，来了！嘿嘿嘿嘿嘿！哎，这是一点意思，不是你出手相救啊！我早就见阎王了。于爷，您可能是让今天的杀手给吓着了，忘了您的救命钱。在戏院已经给了，钱多不压人，老弟还是收起来吧。我任飞长虽然很喜欢钱，但是我从来只拿我该拿的。这些不光是今天救命的钱，以后我的身家性命就交给你了。这么说，于爷是要买我的人了？哎，哪儿敢哪儿敢呢？这是我一点心意罢了，你只要答应下来，钱不是问题，随便你开口。于<笑>爷，您可能有所不知，我这个人脾气不好，不太喜欢帮别人扛活。哎，兄弟的心思啊，我懂。不过江湖是自由的，可你干的活儿，整天提心吊胆。这长江后浪推前浪，谁敢说几年之后不会再出一个绝世高手啊？倘若说你现在要找一个好的出路，是一个聪明之举啊。于爷的意思，我任飞长想要出人头地，那就得跟着您于爷干。这个我都不敢说，不过我说一句，兄弟不要计较的话。你父亲任海龙，当年也是大名鼎鼎，江湖上人人都得看他眼色行事。可是现在呢，还不是开了一个小小的诊所？老弟，你也不想把他的今天看成是你的明天吧？你要是跟着我，不出三年，我就让你是个人物。不过眼下。你除了要确保我的安全，还有一件事情，你收了我的钱还没办成的。于爷，那件事儿还要等两天。上次失手，那个姓周的已经有了防备。我能等啊，可我的雇主等不及呀、啊。于爷，您的雇主是？这。不是你过问的事儿。对，这个不该我过问，我知道规矩。行，那于爷就等着我的好消息吧。
你是说，任飞长帮着于家根逃走了？如果当时不是他护着，这个于家根早就毙命了。高天行不是还准备了第二套方案吗？那应该是万无一失了呀。这个我就不太清楚了。哎。俗话说得好啊，这山外有山，人外有人。这个人非常啊，确实是个人物啊。大爷，对于这个人，咱们还是应该小心着点儿。怎么？你怕他砸了你的饭碗？我于某是行走江湖的人，以义字为先，亏待不了你的。大爷对小人的恩德，小人是一辈子记得。我只是担心，任飞长虽然有一身的好本事，可是我有一样东西，他没有。什么东西？忠心。一个给钱就杀人的刺客，能是什么好东西？你说的不错，这道义有道。任飞长既然收了我的钱，他就得为我办事儿。就怕他不收啊！那他要是收了咱们的钱，又不给咱办事儿，那咱们……那他就活腻歪了。可我还是有点担心。你呀、啊，不要死盯着他，你要盯着那些个刺客。你要是盯住了那些刺客，老子还用花这么多钱去请人非常吗？哼！哎，谢谢。哥，你怎么来了？别叫我哥，言而无信。你没得手还怨得了我了？我早就说过，我不能动手。可是你没说你要帮他一块逃走。于家根身边的保镖太多了，如果不帮他逃走，大家都会受伤，还狡辩。再打我还手了，试试。你。看看，爹，您好好看看，这些钱，您一辈子挣得着吗？把它收起来，这些钱我收受不起。爹，您就是死心眼儿。现在的上海滩，那可是乱世的上海滩，咱们一身本领有什么用？多划了点真金白银才是王道。我教你一身本事，不是让你去划了这些真金白银的。不是，爹，我倒要跟您说道说道。我跟您说，您这功夫是好，当年谁能比得过您？可现在您过得怎么样？不就开个小诊所，一天挣个仨瓜俩枣的？我这么出去划了真金白银，为的是什么？为的就是让这家里人过得舒舒服服、体体面面，不被人欺负。我这错在哪儿了？我，你这个混蛋！前辈，跟这种人生气，不值得。你别装好人，你给我闭嘴！于家根认贼作父，你去做他的保镖，你还有理了？像这样的银子，你挣得越多，越说明你比他还汉奸
。我去挣钱跟汉奸有什么关系啊？为钱就可以把良心给卖了，哎？你再这样执迷不悟，就没有我这个爹，我也没有你这个儿子。我也没说不杀他，只是让他多喘几天气而已。明天，把这些银子一分不少的退回去，知道吗？爹。他都是个要死的人了，那退不退回去有什么区别？怎么，你还想留着？前辈，他说的并不是没有道理。像于家根这样的人，把钱退回去，他也是祸害更多的人，还不如咱们黑吃黑。这还像句话？人非常，我告诉你，这个人一日不出，周氏能你是杀还是不杀？啊？只有他死了，这笔账你才能了。现在要杀他也没那么简单。他现在受了惊吓，有了防备，而且他身边的保镖都是一等一的高手。他不是相信你吗？你一刀宰了他不就得了吗？爹，哪有你说的那么容易啊？那我陪你去。这怎么可能？他知道你们俩认识。我去。喂，啊，大佐阁下，您放心吧，上次的事儿出了一点问题。这回啊，任非常答应我了，两天之内取周世能的人头。这个任非常能听你的摆布，实在不容易。我静候佳音，我尽力吧，应该没有问题。希望你能尽早把中共上海地下党的大人物给我抓到。是，大佐阁下，我会尽力的。瞧我尽力帮你架起来，能不能过，看你自己的本事了。光架起桥还不够，你得帮我过去。帮你可以，但你要答应我一个条件。什么条件？事后少招惹新来。你什么意思？你明白我的意思。我喜欢他那是我的事，这件事跟你这个当哥的无关。高天行，你我都是杀手，既然选择了这个职业，我们就要放弃很多东西。我不想我妹妹跟着一个杀手，成天担惊受怕的过。非常我，你要是不听我的，这个桥你也别想让我搭了。大爷，你把这个送给秋山先生。大爷，咱们这样变着法的讨秋山开心，您就不怕他们变本加厉的报复吗？一个也是出卖，两个也是出卖，不如我们出卖的彻底一点儿。可我还是担心，你他娘懂个屁呀、啊！作为爷，就是爷，混到了今天，我都是三思而后行，该断就断，我总怕马失前蹄。你这个小瘪三，永远都是小瘪三，办事拖拖拉拉。大爷教训的是，去吧去吧，哎。老子把眼睛睁大点。是。没想到这个痦子也跟了于家根。这个世道，有奶便是娘。开工。
雨夜，外面的那个兄弟，他想跟着你。既然是你介绍来的，那就让他留下吧。哎，告诉他，随便开一个门就行了。是。走吧，跟我开门去。走啊！哎，行啊，给你脸不要脸是吧？找死！哎，你来！啊！啊！小子，再多打一会儿还要我给你看门吗？高天行一直没露面。如果我没有猜错的话，他已经有了对付于家根的办法。您怎么知道？高天行胆大心细，论行刺，你我都不在他的话下。他才是行家里手啊。可这于家根总躲在家里，他也难办呀、啊。要想赢，就必须得进攻，防守只能是个输。这场局必须分出个生死。在战略上，他于家根就已经先输了一步了，他怕了。可于家根保镖众多，但凭高大哥一个人，他能行吗？那就拭目以待吧。我怎么敢让你看门呢？我这里啊，金银财宝多的是。只要你们两个跟着我干，以后上海滩就是咱们的天下了。不是咱们的，是我们的。